누구에게나 비밀은 있다지만 오늘 이야기할 사람은 절대 아무에게도 들켜서는 안될 어마어마한 비밀을 가진 남자입니다. 이 남자와 이 남자가 보인 행적들은 처음부터 끝까지 미스터리 투성인데요. 여러분은 이 사람의 진실을 어디까지 간파하실 수 있을까요? 주간학당 아오모리현 하치노에 씨 일가족 사건 편입니다. 사와다 이데토는 화목하고 따뜻한 가정의 가장이었습니다. 온화하고 자상한 아빠와 상냥하고 친절한 엄마 밝고 명랑해서 친구도 많은 중학생 첫째 아들과 초등학생 둘째 셋째 아들 이 가족은 이웃들에게 평판도 좋고 인기도 아주 많았습니다. 그래서 사와다는 아들들의 초등학교에서 학부모회 부회장을 맡고 있기도 했는데요. 거기에다 아내는 20년 차의 치위생사로 높은 급여를 받고 있었고 사와다는 항해사라는 전문직에 종사하면서 연봉이 우리 돈으로 1억 원이 넘었습니다. 가족들끼리 사이도 좋은 데다 경제적 문제도 전혀 없어 이웃들의 부러움을 한몸에 받고 있던 사와다의 집. 그런데 비극은 정말 예고 없이 찾아오나 봅니다. 2007년 6월 28일 오전 11시경 근처에 사는 친척은 사와다의 아파트 현관문 앞에 서 있었습니다. 사와다는 회사의 이 친척의 전화번호를 비상연락처 중 하나로 등록해 놓았는데 늘 성실하고 착실했던 그가 무단결근을 하고 전화도 받지 않아 걱정이 된 회사에서 친척에게 연락을 했던 겁니다. 잠금도 되지 않은 현관문을 열고 집 안으로 들어간 친척. 실내는 무서울 정도로 고요했습니다. 그 소름 끼치는 정막의 이유를 친척은 집안을 채한 바퀴도 돌기 전에 알수 있었는데요. 초등학생인 세 아이들은 본인들의 침실에서 아이들의 엄마인 사와다의 아내는 안방에서 각각 숨져 있었던 것입니다. 경찰은 엄마와 첫째 아들, 셋째 아들은 목이 졸려서 그리고 둘째 아들은 목이 찔려서 사망한 것으로 추정했습니다. 부엌에 있는 식도가 범행 도구였는데요. 경찰이 재구성한 당시 상황은 이러합니다. 사망 추정 시간은 전날인 6월 27일 밤 8시에서 9시경 저녁을 먹은 엄마와 아이들은 각자의 방에서 잠에 들었습니다. 그러다 집으로 들어온 누군가가 기습 공격을 시작했고 엄마와 첫째, 셋째 아들은 잠결에 그대로 목숨을 빼앗기고 맙니다. 하지만 둘째 아들은 그만 잠에서 깨어났는데요. 범인은 이때 부엌에서 흉기를 가지고 와 아이의 목을 비롯해 몸 이곳저곳을 공격해 끝끝내 목숨을 빼앗았습니다. 구태여 어린 아이들까지 무참히 해칠 정도면 이 집안의 큰 원한을 가진 자의 소행이라고 밖에는 생각할 수가 없는데 그렇다면 가장인 사와다는 현재 어디에 있는 걸까요? 설마 집에 돌아오지도 못하고 괴한에게 당한 걸까요? 아니면 납치라도 돼서 이리저리 끌려다니고 있는 걸까요? 대규모 인력을 투입해 수색에 들어간 수사팀은 신고된 지약 5시간 후인 오후 4시 20분경 급한 보고를 받았습니다. 사와다의 것으로 보이는 승용차 한 대가 절벽에서 추락을 했다는 것입니다. 이 절벽 근처에는 텅텅 빈 공영주차장이 있었는데 사와다와 같은 메이커 같은 색상의 자동차가 이곳에 서 있는 것을 발견한 한 순경이 확인을 해보기 위해 가까이 다가가 창문을 똑똑 두드렸다고 합니다. 그런데 순간 운전자는 창문을 여는 대신 재빨리 후진을 했습니다. 순경은 차를 쫓아가며 자동차 앞유리를 뚫어져라 쳐다봤는데 운전자는 사와다 히데토가 맞았습니다. 사와다는 돌연 날카로운 커터를 꺼내더니 자신의 목에 갖다 댔습니다. 그리고는 마치 순경 보란듯이 그대로 그어버렸는데요. 순경은 어떻게든 차를 세우고 사와다를 말려보려 했지만 그는 엑셀을 세게 밟으며 이번엔 앞으로 빠르게 내달렸습니다. 자동차는 순식간에 절벽 아래로 사라졌습니다. 병원으로 옮겨졌지만 사망하고만 사와다. 더 알아볼 것도 없이 범인은 그로 확정이 됐습니다. 집에서 발견된 사와다의 옷에 둘째 아들의 혈흔이 잔뜩 묻어 있었다는 것이 그 증거가 됐습니다. 이 건은 합의에 의한 동반자살이 결코 아닙니다. 가장이 가족을 해치고 스스로 목숨을 끄는 처참한 살인사건이죠. 경찰은 그가 이런 참극을 버려야만 했던 이유를 찾기 시작했습니다. 그런데 사와다의 집에는 경제적인 어려움이나 부부간의 불화 같은 건 전혀 없었고 아이들과 관련된 문제나 직장 또는 건강상의 문제 또한 없었습니다. 
교과서에나 나올 법한 완벽한 가정 그 자체였던 겁니다. 하지만 피의자 사망으로 인한 공소권 없음으로 이 사건을 얼른 끝맺기 위해서라도 경찰은 어떻게든 사와다의 범행 동기를 밝혀야만 했습니다. 그들은 더욱 심도 깊은 조사를 이어갔고 그렇게 얼마 지나지 않아 경악을 금치 못할 정보를 입수할 수 있었습니다. 완벽한 가정의 든든한 가장 사와다 히데토는 사실 엄청난 비밀들을 지닌 아주 무서운 사람이었습니다. 시간은 1973년으로 거슬러 올라갑니다. 그때도 여전히 하치노에 시에 살았던 초등학교 3학년의 어린 사와다. 어느 날 그의 친한 친구네 집에 큰 불이 발생합니다. 이 불은 금세 바깥으로 번져 결국 양쪽 이웃집까지 주택 세 채를 전부 태웠는데요. 화재의 원인은 방화였습니다. 그리고 범인은 한창 재미나게 놀다가 이제 그만 돌아가야겠다며 불이 나기 직전에 친구네 집을 떠났던 10살짜리 소년 사와다로 밝혀졌습니다. 경찰은 아이에게 왜 불을 질렀는지 물었지만 아이는 별다른 대답을 하지 않았고 잘못했다며 울기만 했습니다. 어쩔 수 없이 화재의 원인을 초등학생 불장난이라 결론 지은 경찰. 다행히 인명피해가 없어 쉽게 종결될 수 있었던 것 같은데요. 그러나 범인이 너무 어렵기 때문에 처벌을 할 수도 없어서 이 일은 결국 친구네 집과 그 이웃집들만 낭패를 본채 끝을 맺었습니다. 그로부터 2년이 지난 1975년 초등학교 5학년이 된 사와다는 또 경찰 앞에서 훌쩍거리고 있었습니다. 그런데 이번엔 방화범이 아니라 무려 살인범 신분이었는데요. 초등학교 5학년이 살인범이라니 대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 가까운 아파트에 사는 친척집에 놀러갔다가 귀가하던 길 아파트 복도를 걷던 사와다는 현관문이 조금 열려있는 이웃집을 발견하고 도둑질을 하기 위해 집 안으로 몰래 들어갑니다. 주인이 없는 틈을 타서 재빨리 금품을 훔치려던 그때 20대의 젊은 여성이 집으로 들어와 현관문을 닫았습니다. 아주 짧게 외출했다 돌아온 그녀는 바로 이 집의 주인이었는데요. 소리를 지르려는 여성을 힘으로 제압한 사와다. 소녀는 부엌에서 두 자루의 식도를 가지고 와 여성의 목을 포함해 온몸을 마구잡이로 공격합니다. 사력을 다해 반항한 여성은 가까스로 집 밖으로 나오는 데에 성공했고 지나가던 주민들에게 발견되어 병원으로 보내졌지만 숨졌습니다. 그때 여성의 뒤를 따라서 뛰어나오더니 인파를 발견하고 불이 나케 도망을 치는 초등학생의 모습이 주민들에게 목격되었는데요. 경찰은 그 시각 그 아파트에 친척집에 놀러온 사와다 히데토라는 초등학생이 있었음을 알아냈고 온 동네를 뒤져 마을구석 창고에 숨어있는 아이를 찾아냈습니다. 사와다는 양손이 비닐끈으로 꽁꽁 묶인 상태였는데요. 어찌된 영문인지 모르니 친척집에서 나오자마자 괴한에게 잡혔고 이곳까지 강제로 끌려와 손이 묶인 채 폭행을 당해 여태껏 기절하고 있었다고 대답을 하는 겁니다. 경찰은 이 이야기를 당연히 믿지 않았습니다. 손 묶인 것만 봐도 자기가 자기 손을 묶느라 어설프기 짝이 없었기 때문인데요. 어린아이의 서툰 은폐 공작을 이미 간파한 경찰. 그들은 집중 추궁을 통해 얼마 지나지 않아 자백을 받아냈습니다. 불과 초등학교 5학년밖에 되지 않은 소년이 일면식도 없는 여성을 식도 두 자루를 휘둘러 살해한 뒤 단순히 범행을 부인하는 것을 넘어서 조작과 은폐까지 시도했던 믿을 수 없는 사건. 심지어 흉기 두개중한 개는 칼날 부분이 꺾여 있기까지 했는데 이는 범인이 명백한 살의를 가지고 가진 힘을 다해 피해자를 공격했다는 것을 의미합니다. 왜 이렇게까지 잔인해야 했냐고 경찰이 물었지만 소녀는 제대로 된 답변을 해주지 않았고 앞으로 자신이 어떤 벌을 받는지 몇 년이나 받는지에 대해서만 걱정했다고 전해집니다. 강도살인이라는 최고 수준의 강력범죄를 저질렀으나 12세 촉법소년이었던 사와다 히데토는 교도소가 아닌 소년보호관찰소로 가게 되었고 중학교 3학년 때까지 그곳에서 생활하다 풀려납니다. 이후 국가로부터 철저한 신변보호를 받으며 고등학교를 마친 그는 회사에 취직해 항해사로 일하던 중 치위생사인 아내를 만나 결혼을 했는데 아내가 그의 과거를 알고 있었는지 아닌지는 밝혀진 바가 없고 또 영원히 밝힐 수도 없게 되었습니다. 다만 아내 주변 사람들의 진술과 여러 가지 상황을 고려해 볼때 그녀는 남편의 과거를 몰랐을 것으로 추정됩니다. 
사와다의 비밀은 아직도 남았습니다. 그는 최근까지 한 사금융회사와 빈번하게 금전 거래를 했는데요. 규모가 우리 돈으로 수천만 원 수준이었습니다. 그큰 돈을 빌렸다 갚았다 빌렸다 갚았다 반복하고 있는 겁니다. 급전이야 누구한테나 필요할 수 있다지만 안정적인 직장에서 연봉 1억 원을 넘게 받는 남자가 왜 일반 은행도 아닌 사금융회사에서 대출을 받고 있는 걸까요? 그보다 더 미스터리한 건 대체 그 돈을 어디에 썼고 또 어떻게 갚았는지 경찰이 아무리 조사를 해도 힌트조차 나오지 않았다는 사실입니다. 도박, 바람, 유흥, 투자, 사기 온갖 것들을 다 갖다 붙여봤지만 무엇 하나 사와다에게 해당되는 게 없었습니다. 이때 석연치 않은 일이 하나 더 드러나는데요. 바로 미해결 방화 사건입니다. 과거 이 사금융회사의 건물 입구에 누군가 불을 지르고 도망친 적이 있었는데 다행히 불길이 금방 잡히긴 했지만 자칫 어마어마한 인명피해를 낳을 뻔했고 그럼에도 불구하고 방화범이 누구인지는 밝히지 못한 상태였습니다. 경찰은 여러 가지 정황을 다시 한번 살펴본 뒤 사와다의 소행일 가능성이 충분하다고 주장했지만 분명한 물증을 확보하지는 못했기 때문에 결국 연구 미제로 처리할 수밖에 없었다고 하네요. 그럼 다시 본 사건으로 돌아가서 아내와 새 아이들의 목숨을 빼앗은 뒤 다음 날 오후 순경에게 목격이 될 때까지 사와다는 과연 무슨 짓을 하고 있었을까요? 어이없게도 그는 하치노에시 번화가에 자리한 빠찡코 오락실에서 늦게까지 게임을 했습니다. 그러다 새벽 2시 가게에 손님들이 모두 사라지자 더더욱 어이없게도 뜬금없는 강도질을 시도하는데요. 품고 있던 흉기로 오락실 직원들을 위협해 돈을 내놓으라고 협박했던 사와다. 하지만 직원들이 잽싸게 몸을 움직여 밖으로 도망치는 바람에 사와다는 단한 푼도 챙길 수가 없었고 곧장 가게를 나와 자신의 차를 타고 빠르게 도주했습니다. 그러다 발견된 곳이 절벽 근처 주차장인 것입니다. 도대체 얘는 왜 강도질을 한 걸까요? 도피자금 마련을 위해서였을까요? 하지만 진짜 돈이 급해서 이런 일을 한 거라면 가급적 한적한 곳에 있는 가게나 여자 혼자 근무하는 가게를 찾았어야 했습니다. 그래야 성공률이 높으니까요. 그런데도 그는 여기저기 CCTV가 덕지덕지 설치된 번화가 오락실에서 건장한 남자 직원 여러 명을 대상으로 강도를 시도했고 보기 좋게 실패한 뒤 도망쳤습니다. 왜 이런 무모한 범행을 시도했는지 경찰은 끝끝내 사와다의 의도를 밝혀낼 수가 없었고 당사자가 세상에서 사라졌으니 이 또한 영원한 수수께끼로 남고 말았습니다. 그가 가족 모두를 해친 것에 대해 일본에서는 여러 가지 추측이 난무하고 있는데요. 우연히 남편의 과거를 알게 된 아내가 이혼을 요구해 눈이 뒤집혀 저지른 일이라는 의견. 가족들 모르게 큰 빚에 시달리고 있다가 자포자기한 상태에서 버린 짓이라는 의견. 게다가 타고난 사이코패스가 범죄 충동을 억누르고 억누르다 어느 날 갑자기 터뜨려 버렸다는 의견도 있습니다. 이중 마지막 썰에 힘을 실어주는 사건 하나가 있는데요. 1993년 10월 하치노에시 당시 사와다가 부모님과 함께 살던 집의 근처에서 여중생이 누군가에게 목숨을 빼앗기는 일이 발생합니다. 학교에서 귀가한 지단 20분 만에 자기 집안에서 숨졌는데 범인은 아무런 금품도 챙기지 않고 유유히 현장을 떠났습니다. 여중생은 집 부엌에 있던 식도에 의해 목에 치명상을 입고 숨졌습니다. 그런데 범행에 직접 사용된 도구는 현장에 남아있지 않았고 사용한 흔적이 없는 식도 한 자루만 여중생 옆에 떨어져 있었습니다. 다시 말해 범인은 애당초 그집 부엌에서 식도 두 개를 가져온 것이죠. 범행 장소가 피해자의 집 아닌 점 범행 도구가 식도 두 개인 점 목을 공격해 확실히 절명시켰다는 점 그리고 돈이나 성 등이 주된 목적으로 보이지는 않는다는 점 떠오르는 사건 있으시죠? 1975년 사와다가 초등학교 5학년 때 저질렀던 그 범행과 이 건은 여러 가지 면에서 흡사한 점이 꽤 많습니다. 참고로 이 여중생 사건은 범인이 잡히지 않아 공소시효 만료로 수사가 종결된 상태입니다. 만약 이것도 그의 짓이라면 1975년, 1993년, 그리고 2007년으로 이어지는 사이코패스의 연쇄 범죄로도 해석이 가능합니다. 중간중간 밝혀지지 않은 암수범죄가 있을지도 모를 일이고요. 문득 
한국의 한 사용수가 남긴 말이 떠오르네요. 담배는 끊어도 살인은 못 끊는다. 머리끝부터 발끝까지 추악한 비밀로 가득했던 전대미문의 미스터리 악당 사와다 히데토. 생을 마감하는 그 순간까지 이기적이고 잔인했던 이 남자에게 안타깝게 희생당하신 분들의 명복을 빕니다. 답답한 미해결 사건임에도 불구하고 끝까지 시청해주신 주간학당 구독자 여러분 좋은 일만 생기는 하루 보내시기를 바랍니다. 오늘도 진심으로 고맙습니다.